Bicara semuanya Selamat malam Namo Buddhaya Tadi saya dengar dari Bu Lani Kalau ini dama kelas pertama Dalam <coughs> Dama kelas offline pertama Dalam dua setengah tahun terakhir Betul ya Dan luar biasa Kursinya penuh Cuma yang kosong sedikit Mungkin yang kosong diisi dewa <laughs> Bapak ibu saudara Tentu Kita melewati masa yang sulit bersama ya, Yaitu pandemi covid Banyak yang sakit Ada juga yang meninggal ya, Namun demikianlah kehidupannya Sang Buddha mengatakan kehidupan itu anicca, segala sesuatu bisa berubah. Kemudian duka, di dalamnya ada penderitaan dan ketidakpuasan, dan juga anata. Anata itu kita maknai sebagai bukan diri, tetapi salah satu pengertian anata adalah tidak bisa kita atur. Diri ini anata karena tidak bisa kita atur Dunia ini juga anata Tidak bisa kita atur Tapi Bapak Ibu Saudara Pelan-pelan dunia ini membaik ya. Semoga Pandemi atau penyakit COVID ini cepat hilang Dari muka bumi ini Sekarang sudah mulai berkurang ya. Bapak Ibu Saudara Saya juga baru kembali ke Indonesia sebenarnya Baru 8 bulan Pulangnya Desember kemarin Jadi selama pandemi saya tinggal di Thailand Mengalami masa pandemi di Thailand Di Thailand lebih gawat lagi sebenarnya ya, Karena di awal-awal mereka itu angka Angka kematiannya rendah Di awal-awal Bahkan yang paling rendah di Asia Jadi di awal-awal ketika Indonesia Naik sepuncak-puncaknya Dua negara yang Paling sedikit jumlahnya Salah satu adalah New Zealand dan Thailand Akhirnya mereka Tidak sibuk untuk mesan Vaksin ya. Indonesia karena tinggi di awal Kita cepat-cepat mesan vaksin Banyak-banyak, merek apa aja boleh Yang penting dapat Jadi ketika Indonesia turun Ternyata Thailand naik Dan pas itu adalah Delta Itu yang paling gawat Dan mereka tidak ada vaksin ya. Sedangkan di Indonesia Ketika Delta menyerang Cukup banyak dari kita yang sudah divaksin Ya Bapak Ibu Saudara Hari ini Saya mau membahas Mengenai suta Awalnya saya berpikir Mau membahas topik apa ya Di Klaten Tapi akhirnya saya memutuskan Harus bahas yang ini Enggak yang lain Kenapa? Karena di sini tempat lahirnya suta Jadi suta ini sudah menemani saya Sejak saya sama Nera Dan ini diterjemahkan oleh Bu Lani dan Bu Wena. Dulu saya tidak tidak pernah ketemu Bu Lani dan Bu Wena, tapi saya tahu dalam hati saya wah oh, ini hebat sekali bisa menerjemahkan semua suta. Dan ini sulit banting sesulit apa? Nanti kita baca satu satu saja sulit. <laughs> Setelah ini akan paham ya sulitnya menerjemahkan suta. Ya, bagi yang belum dapat kertas nanti boleh minta ke panitia. Bapak Ibu Saudara, tak kenal maka tak sayang. Ya. Umat Buddha itu jarang mengenal Tripitaka. Hanya tahu kitab suci agama Buddha Tripitaka. Tapi yang mana? Tidak tahu. Beberapa orang tahu karena pernah lihat di wihara satu lemari 
Ya, pokoknya tripitaka ya satu lemari itu. Tapi bahkan kita di rumah masing-masing tidak ada tripitaka. Yang ada cuma parita biru, benar ya? ya? Yang ada cuma parita biru. Jadi bante tripitaka itu yang mana? Karena memang terlalu banyak tripitaka kita. <tuh> Kenapa bisa banyak? Karena kita beruntung sebenarnya. Sang Buddha itu mengajar sangat lama. Beliau mengajar 45 tahun. Bandingkan dengan guru lain, nabi lain. Nah, Sang Buddha mengajar 45 tahun. Karena begitu panjang beliau mengajar, ajarannya menjadi sangat banyak dan sangat lengkap. Tetapi efeknya adalah umat Buddha jadi bingung. Tripitaka mau belajar yang mana? Hari ini kita akan mencoba berkenalan dengan Tripitaka. Coba siapa yang seumur hidupnya yang memang belum pernah baca atau sentuh Tripitaka ada? Nah, ada ya. Ada beberapa yang ngaku. Yang lainnya belum ngaku. Kalau pelatihannya dibagi. Oh dibagi. Wah luar biasa ya. Tapi mungkin cuma di... Pajang aja atau dibakar, akunya dimakan. Begitu. <laughs> ya, berarti hebat semuanya sudah pernah nyentuh ya. Karena di kota lain belum tentu. Nyentuh saja belum pernah. Bapak Ibu, mari kita sedikit berkenalan dengan Tripitaka. Tripitaka itu kenapa diberi nama Tripitaka? Sebenarnya ketika Sang Buddha mengajar itu di, di waktu itu beliau tidak menggunakan buku. Dikatakan buku sudah ada, kertas sudah ada Ini saya dengar dari Bante Payuto Seorang di Pucendekia di Thailand Tapi belum populer Orang belum mempercayai bahwa menulis di kertas itu baik Jadi ilmu itu harus dihafal Akhirnya Para biku itu di zaman Sang Buddha menghafal ajaran Sang Buddha Dan setelah Sang Buddha Mahaparinibana Penghafalan ini terus terjadi Sampai 500 tahun Jadi zaman dulu menjadi biku itu Ngafal Ngafal ajaran Sang Buddha Dan itu sulit Tapi dibuat kelompok-kelompok Kamu hafal yang ini Kelompok ini hafal yang ini Kelompok ini hafal yang ini Jadi ajaran Sang Buddha tidak hilang Baru setelah 500 tahun Mulai diadakan pencatatan Salah satunya awalnya di Sri Lanka Itulah yang kita kenal Dicatat di Daun kelor oh, Bukan daun kelor ya Daun lontar ya. Yang dicatat di daun lontar Bapak ibu saudara Daun lontar itu seperti daun kelapa Jadi bapak ibu bisa membayangkan Kalau daun kelapa yang panjang itu Dipotong pangkalnya Dipotong ujungnya Jadinya persegi panjang Nah cara nulisnya bagaimana Di zaman itu Dikrok pakai jarum Ya seperti dikrok pakai jarum Setelah dikrok tulisan yang diinginkan Kemudian diberikan seperti jelantah Atau sisa pembakaran Karbon ya, Karbon sisa pembakaran Ya kalau gampangnya kita bayangkan Arang yang dihancurkan Bubu arang ya Nah kemudian dipres Kemudian dilap Maka semua karbon itu akan masuk ke kerokan itu Itulah menjadi tulisan Dan itu dicatat di daun lontar Nah karena daun itu besar, gede ya Akhirnya seluruh ajaran Buddha itu Menjadi berkeranjang-keranjang Keranjang dalam bahasa Pali pitaka Lalu supaya gampang harus di manage, harus diatur Diaturlah menjadi tiga grup Suta, Winaya, dan Abhidhamma Bapak Ibu Saudara Kalau Bapak Ibu melihat kitab suci Yang banyaknya satu lemari itu Saya ingin Bapak Ibu mengkerucutkan Supaya jadi dekat Tripitaka itu tiga Yang pertama Suta Ini Suta, nanti saya jelaskan Suta terakhir Yang kedua Winaya Winaya itu berisi aturan-aturan biku Bapak Ibu tidak usah mikir Nah Bapak Ibu bukan biku Betul ya? Berarti yang perlu kita pikirkan sisa dua 
Keranjang Suta dan Keranjang Abidama Abidama ini dulu Sang Buddha ajarkan ke para dewa Nah jadi itu seperti ajaran tingkat tinggi Advance Kalau belum lulus Suta Baca Abidama bingung Ada baiknya belajar Suta dulu Kemudian Abidama Oleh karena, oleh karena itu hari ini Abidama karena untuk para dewa Kita skip dulu Kita belajar yang untuk para manusia Tapi tidak perlu khawatir Karena semua nama besar yang kita kenal Mencapai arahat dari Suta Siapa saja Pancawa Giyabiku Lima pertapa penyiksa diri Mencapai arahat setelah belajar dua Suta Damacaka Pawatana Suta Anathala Kana Suta Kemudian Bante Yasa Dan 60 temannya Anupubi Kata Itu ada di Suta Semua nama yang kita kenal Bante Anggulimala, Bante Sariputa, Bante Mogalana Semua ajaran yang mereka dapat Ada di Suta Artinya kalau Bapak Ibu belajar Suta Bisa mencapai arahat Bekal yang cukup Bekal yang sangat cukup Nah Sekarang yang tadi fokus kita Tiga keranjang, sisa satu keranjang Betul ya? Satu keranjang ini dikelompokkan menjadi lima Biasanya kalau saya ngajar damaka saya paksa biar hafal Tapi ini pertemuan pertama ya gak apa-apa diskon Hafal setengah ya. Setengah hafal ya gak apa-apa Tidak sulit Bapak Ibu Tidak sulit Lima kelompok ini Yang pertama disebut diga nikaya Nikaya itu artinya kelompok Diga itu artinya panjang Makanya kemarin tujuh belasan kita sebut dirgahayu Kenapa dirgahayu? Dirga artinya panjang, ayu artinya umur Jadi dirgahayu itu panjang umur Betul ya? Nah, siapa yang sering ucap dirgahayu tapi tidak tahu artinya? Nah hari ini tahu artinya Bapak ibu pernah bayar air? Pernah ya? Bayar air itu ke siapa? Ke Tirta Nadi Betul ya Tirta itu air Nadi itu Sungai Jadi Tirta Nadi itu air sungai Ya Yang pertama disebut Diga Nikaya Diga bahasa Pali Dirga bahasa Sansekerta Kita hari ini tidak bahas Diga Nikaya Kepanjangan Kita hari ini bahas Majima Nikaya ya. Majima ini artinya menengah Tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek Jadi Bapak Ibu sudah kenal dua Diga Nikaya dan Majima Nikaya Seperti suta kita hari ini Enam lembar Betul ya? Nah, enam lembar lebih kurang Tapi ini bolak balik nah, Jadi cuma empat lembar Tapi kalau dicetak selembar-selembar Enam lembar lebih sedikit Kalau Bapak Ibu belajar Kita mau belajar Diga Nikaya bisa 30-an 40-an lembar. Harus nginap di sini. <laughs> Besok baru pulang begitu. Oleh karena itu, kita belajar majima nikaya. Setelah itu ada anggutara nikaya. Anggutara itu artinya dikelompokkan berdasarkan jumlah, ya, numerical. Tapi Bapak Ibu belum hafal ya enggak apa-apa. Bisa hafal anggutara saja sudah syukur. <laughs> Jadi sudah kenal tiga Diga, Majima, Anggutara Yang keempat Samyukta Nikaya Dikelompokkan berdasarkan topik Dan yang kelima disebut Kudaka Nikaya Kalau Bapak Ibu hafal lima ini Diga Nikaya, Majima Nikaya, Samyukta Nikaya, Anggutara Nikaya, Kudaka Nikaya Ketika ketemu buku suta itu bisa bahagia Senang karena ngerti Betul ya? Oh ini bagian dari ajaran Sang Buddha Kita jadi senang gitu Hari ini kita berfokus pada Majima Nikaya Ini suta yang paling saya sukai Nikaya yang paling saya sukai Namanya Majima Nikaya Bapak Ibu Saudara Sebelum kita mulai Supaya muncul kecintaan Harus ada ceritanya dulu Dahulu kala Ada seorang biksu Namanya adalah biksu Xianchang 
Bapak Ibu kenal biksu ini Cuma tidak tahu nama aslinya Biksu ini Dia belajar agama Buddha dari Biku pendatang Biku yang dari India Jadi di zaman dulu Biku murid-murid Sang Buddha setelah Ratusan-ratusan tahun menyebar Mengajarkan ajaran Buddha Menyebar sampai Indonesia juga Kalau tidak kita hari ini nggak bisa belajar Dhamma Kalau tidak menyebar sampai Indonesia Tidak ada Candi Borobudur Jadi menyebar sampai Indonesia Jadi zaman dulu Para biku dari India Menyebar sampai Tiongkok Kemudian Ada seorang biksu namanya Sien Chang Dia belajar dari biku India ini Tetapi dia tidak pernah Menyentuh Tripitaka seumur hidupnya Hanya benar-benar belajar dari biku Kitab suci yang mana? Tidak ada Kenapa tidak ada? Karena para biku datang dari India ke Tiongkok nggak bisa bawa kitab yang berkeranjang-keranjang tadi Tidak bisa Akhirnya biksu ini bertekad Dia mau ke India Untuk mengambil kitab suci Siapa nama biksu ini? Tong Sam Chong, betul ya? Dengan keras sakti dan sifat kain <laughs> Makanya Bapak Ibu kenal semua sebenarnya Tapi nanti saya ceritakan Nah, tapi film Tong Sam Chong itu tidak benar Itu novel ya Film Tong Sam Chong itu novel Tetapi itu terinspirasi dari kisah nyata Biksu Sien Chang Bagaimana terinspirasi? Begini Ketika Biksu Sien Chang ini dari Tiongkok mau jalan ke India Dia jalan kaki Dari Cina ke India 5 tahun Jalan kaki 5 tahun Nanti yang pengen tahu jalan kaki 5 tahun seperti apa rasanya Boleh jalan kaki ke Wihara Dharma Sundara Solo Solo kalau naik mobil cuma 1 jam lebih Kalau jalan kaki mungkin bisa Wah Sehari kalau cepat ya Jadi mereka jalan 5 tahun Dan di dalam perjalanan itu Menemui banyak musibah Salah satu musibah yang sangat besar adalah Mereka harus melalui gunung Himalaya Dan gunung Himalaya itu longsor Dan ketika gunung Himalaya itu longsor Cukup banyak prajurit Nah Biksu Sien Chang ini didukung oleh raja Jadi dia ditemani oleh prajurit kerajaan Nah ketika melewati gunung Himalaya Gunung Himalaya itu salju itu longsor Sebagian prajurit itu tertimpa Tetapi mereka tahu Kalau temannya datang menolong Maka temannya akan ikut mati Dan misi itu menjadi gagal Jadi Bapak Ibu bayangkan Sembari mereka tertimpa salju Dan pasti mati ini kalau tidak ditolong Beberapa prajurit yang luar biasa itu teriak Teriak meneriaki temannya Lanjut, lanjut Jangan balik Itulah perjuangan mereka Dan teman yang tersisa itu harus melanjutkan perjalanan sambil menangis Kalau mereka tolong, semuanya ikut mati Jadi mereka harus berjalan Di dalam film Kerasakti Itu ditandai dengan Biksu Tong Sam Chong melewati jurang Ada jurang yang nggak bisa dilewati Kemudian Tong Sam Chong berani jalan sendiri Seperti melayang di atas Awan ya Seperti melayang di atas langit begitu. Tetapi itu adalah pertanda dari para prajurit yang gugur Kemudian banyak musibah lain Ada bandit, ada orang jahat Dan ada satu yang sulit Ini sulit bagi para prajurit Satu ketika mereka melewati perkampungan prostitusi Para prajurit yang sudah lelah batin, lelah visi ini Berpikir, kalau tidak, tidak usah lanjut dah Ke India jauh sekali Saya biar tinggal di sini saja gitu ya Mencari pasangan hidup kemudian berumah tangga Nah di dalam filmnya Kerasakti Daerah prostitusi itu dilambangkan sebagai Siluman laba-laba ya, Siluman laba-laba yang cantik Tiga atau empat bersaudara saya lupa Menjerat betul ya Nah itulah menjerat para prajurit Nah Bapak Ibu Saudara 
dengan kesulitan luar biasa akhirnya Bisu Sienchang ini tiba di India. Setelah tiba di India akhirnya dia bisa melihat kitab suci untuk pertama kali dalam hidupnya. Tapi belum bisa ngerti. Belum bisa ngerti. Kenapa? Bahasa Sansekerta. Jadi yang dia temui adalah bahasa Sansekerta yang digunakan di Universitas Nalanda di India. Situs kuno yang pernah damai antara ke India Sekarang sisa reruntuhan Yang belum pernah bisa lihat di Youtube Nalanda Tulis Nalanda sepertinya keluar Nah Akhirnya Bisu Sienchang ini masih harus berjuang Belajar bahasa Hindi dan Sansekerta Selama 10 tahun Sambil memahami isi ajaran Samuda Isi Tripitaka Sudah berapa tahun? 15 tahun Belum selesai perjuangannya Harus pulang Betul ya Pulangnya naik apa? Jalan kaki juga Dan kali ini lebih berat Kenapa? Bawa kitab Betul ya? Bawa kitab Nah Semua total perjalanannya 20 tahun Saking hebatnya perjalanan Biksu Sienchang ini Kenapa hebat? Zaman dulu tidak ada internet Jadi Dimanapun Bisu Sienchang itu berhenti Dia tulis catatan Contoh dia berhenti di Pakistan Dia tulis catatan Negara ini namanya Pakistan Kehidupan mereka seperti ini Cara berdagang mereka seperti ini Budaya mereka seperti ini Di zaman dulu catatan-catatan ini adalah harta karun Karena orang lain tidak tahu Tidak ada internet Tidak bisa belajar Tidak ada TV Catatan ini menjadi harta karun jadi ketika Biksu Sienchang kembali Dia membawa dua harta karun Kitab suci Dan catatan perjalanan Oleh karena itu Bahkan kepulangannya disambut oleh raja Kenapa? Karena raja di zaman dulu Gak boleh jalan-jalan Ini kesedihan raja di zaman dulu Jadi bapak ibu yang boleh jalan-jalan Lebih bahagia dari raja zaman dulu Iya Raja zaman dulu itu gak berani jalan-jalan Takut di kudeta Bahkan 300 tahun yang lalu Kerajaan di Thailand Namanya kerajaan Ayutthaya Kalau sekarang kerajaan Rama Kerajaan yang lampau Kerajaan Ayutthaya Rajanya itu mengirim orang Duta, dua orang Untuk jalan-jalan ke Perancis naik kapal Perjalanannya Perjalanannya satu tahun delapan bulan Pergi Kemudian stay di Perancis Kemudian pulang Total perjalanannya satu tahun delapan bulan Setelah duta ini dua orang pulang dari Perancis Kerjaannya apa? Setiap malam ceritain ke raja Di Perancis itu ada apa? Ada ini? Ada ini? Raja pun tidak boleh pergi Raja harus stay saja Takut di kudeta Bapak ibu saudara Bapak ibu bayangkan Untuk bisa belajar Apa yang bapak ibu genggam hari ini Orang zaman dulu Salah satunya Biksu Sienchang Harus menghabiskan 20 tahun Dan perjuangan luar biasa Jadi sesungguhnya Kita sangat beruntung Betul ya Tapi Bapak Ibu Walaupun demikian Suta ini di Indonesia dulu juga Tidak bisa diakses Karena kalau ada pun Bahasa Inggris Dan mahal Sangat mahal Edisi PTS Palitech Society Yang menerjemahkan namanya Rich Davids Orang Barat Nah jadi suta bahasa Inggris pertama itu Dibuat di Inggris Rich Davids Orang Indonesia bisa membaca? Tidak bisa Kecuali pesan Mahal sekali Saya pernah ada umat yang pawarana Nanya saya mau ngambil buku apa dia pawarana untuk mengambilkan buku dari Sri Lanka Dan waktu itu saya minta Diambilkan Winaya satu set Edisi PTS Palitech Society Dan beberapa kitab Kudaka Nikaya Totalnya hanya 9 buku Dan 9 buku itu kalau bawa pulang ke Indonesia Bisa ganti satu motor Yang kemarin dipesankan dari Sri Lanka Saya tidak tahu kenapa semahal itu Bapak Ibu Saudara setelah edisi Rich Davids Muncul edisi Suta yang kedua 
diterjemahkan oleh seorang biku dari Amerika namanya Bante Body. Nah edisi Bante Body inilah yang diterjemahkan oleh Bu Lani, betul ya? Nah Bapak Ibu Saudara, Maji Mani Kaya ini ada tujuh buku yang versi Klaten, versi Body Wangsa, ada tujuh buku. Totalnya 152 suta. Hari ini kita hanya belajar satu, satu top. Sisanya 151 PR Bapak Ibu di rumah. Bu Lani sudah lulus. Sudah lupa. Sudah lupa. Bapak Ibu. Uniknya. Kalau Bapak Ibu belajar sendiri. Pun punya buku ini mau belajar sendiri. Mungkin Bapak Ibu akan menyerah. Kenapa? Misalkan setelah Bapak Ibu dengar saya. Wah maji manikaya luar biasa. Ulang Bapak Ibu cari yang dulu dibagiin toh. Ketemu. Bapak Ibu mau baca Suta nomor satu. Suta nomor satu namanya Mula Pariyaya Suta. Kalau kita belajar pasti mulainya dari nomor satu. Bapak Ibu keliru. Itu adalah suta paling sulit dari 152 suta. Jadi penyusunannya aneh. Begitu Bapak Ibu buka nomor satu, baca tiga halaman, pusing. Aduh, lain kali saja dibaca. Karena penyusunannya aneh. Ada yang bertanya, Bante kenapa suta paling sulit ditaruh di nomor satu? Kemungkinan untuk menggertak para Brahmanisme. Jadi zaman dulu, agama Buddha itu muncul setelah ajaran Brahmanisme. Oleh karena itu banyak para Brahmana yang da, yang menyepelekan ajaran Buddha. Ini ada beberapa yang dari Solo kemarin kita belajar ya. Maha Sacaka Suta. Bagaimana sang Buddha disepelekan. Ya, tapi di zaman itu banyak para Brahmana aliran Brahmanisme menganggap ajaran sang Buddha itu mah gampang, dama Buddha Gotama itu mah sepele. Jadi kalau mereka datang dengan penuh kesepelean, nah diberikan ini. Coba baca dulu kitab yang pertama. Begitu ya. Setelah lihat yang nomor satu puyeng. Dia tidak ngerti. Nah lantas kita bilang, baru nomor satu. Kamu sudah puyeng gitu ya. Masih ada 151 lainnya. Itu akhirnya yang nomor satu yang paling sulit. Tapi ternyata efek negatifnya terasa akhirnya untuk kita sendiri. Umat Buddha buka nomor satu puyeng. Akhirnya tidak dipelajari. Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu berniat belajar kitab Maji Manikaya ini ada urutannya. Urutan yang pertama nomor 26. Arya Parie Sanasuta. Saya tidak bahas itu hari ini. Karena itu ceritanya sangat mirip dengan... Kisah ketika Waisak Sang Buddha keluar dari istana Oleh karena itu saya skip bagian itu Masuk ke Suta nomor 2 Suta nomor 2 adalah Bahaya Berawa Suta Kekhawatiran dan ketakutan Ini perjalanan Bodhisatta Mencapai kebudaan Suta ini sangat unik Saya sangat senang Suta ini Jadi Bapak Ibu Hari ini kita konsentrasi Belajar Suta ini kalau Bapak Ibu terasa sulit mempelajari ini, tolong bayangkan dua sosok. Satu adalah Biksu Sienchan yang harus jalan kaki 20 tahun. Bapak Ibu tidak perlu jalan kaki. Yang kedua, Bu Lani. <laughs> yang nerjemahinnya berapa tahun Bu Lani? Uh, dari awal sampai sekarang 27 tahun. 27 tahun. Gawat. Lebih lama dari Biksu Tong Samcong <laughs> Ya hari ini apresiasi juga Untuk Wihara Bodi Wangsa Apresiasi untuk Bu Wena dan Bu Lani Kita belajar bersama Karena saya pikir tidak ada penghargaan lain yang lebih tinggi Dari kita mempelajari dhamma itu ya. Mari Bapak Ibu Kita konsentrasi Kita baca bersama ya Pelan-pelan nanti saya jelaskan Mari kita baca pelan-pelannya Yang tidak ingin membaca juga tidak apa-apa Boleh baca di dalam hati Mari kita mulai 
kekhawatiran dan ketakutan Demikianlah yang ku dengar Pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Sawati di hutan Jeta Taman Anatha Bindika Ya kita stop dulu Demikianlah yang ku dengar ini adalah kalimat yang diucapkan Bante Ananda Nah, Jadi semua suta ini dulu diulang oleh Bante Ananda Kemudian dicek oleh 499 arahat lainnya Apakah yang diucapkan Bante Ananda sudah benar atau tidak Kejadian ini terjadi setelah Sang Buddha Maha Parinibana Oleh karena itu di semua suta yang ada di Majimanikaya dan suta lainnya itu dimulai dengan Ewang Me Sutang Mayoritas seperti itu ya. Ewang Me Sutang dalam bahasa Pali Penerjemahnya ini Demikian layang ku dengar Lanjut Kemudian Brahmana Janu Soni Mendatangi Sang Bagawa Dan saling bertukar sapa dengan beliau Ketika Ramatamah ini berakhir ia duduk di satu sisi dan berkata Guru Gotama Ketika para anggota keluarga meninggalkan kehidupan rumah tangga Menuju kehidupan tanpa rumah karena berkeyakinan pada Guru Gotama Apakah mereka menjadikan Guru Gotama sebagai pemimpin mereka Penolong mereka dan penuntun mereka Dan apakah orang-orang ini mengikuti teladan Guru Gotama Begitulah Brahmana, begitulah Ketika para anggota keluarga meninggalkan kehidupan rumah tangga Menuju kehidupan tanpa rumah karena berkeyakinan padaku Mereka, mereka menjadikan aku sebagai pemimpin mereka Penolong mereka dan penuntun mereka Dan orang-orang ini mengikuti teladanku Bapak, Ibu, Saudara jadi Brahmana Janusoni ini datang ke Sang Buddha bertanya pertanyaan ini Brahmana itu apa? Brahmana itu adalah kasta tertinggi di India Ya Di India itu ada empat kasta Kasta Brahmana, Khatiya, Sudra Dan yang terakhir? Waisya kemudian Sudra ya. Setelah Khatiya, Waisya kemudian Sudra Tapi ada yang misalkan Pernikahan antar kasta itu tidak sah Anaknya disebut kasta buangan Itu disebut paria betul. Dan itu kasihan sekali di India Sampai hari ini Mereka bekerja biasanya jadi misalkan tukang bersih gorong-gorong Dan sebagainya Jadi di luar kasta Tidak diakui Bapak ibu saudara Itu arti dari Brahmana Kasta tertinggi ya yang punya pen boleh mencatat kalau rajin ya. Kalau yang memorinya kuat tidak usah catat. Tapi mungkin nanti minggu depan lupa. Brahma dengan Brahmana bedanya apa? Ini sangat penting Bapak Ibu bedakan. Supaya nanti kalau dengar ceramah-ceramah lain di YouTube tidak keliru. Karena zaman sekarang Bapak Ibu ingin dengar ceramah Bante Santa Cito, Bante Panyawaro, Bante Utamo kapan aja bisa. Oleh karena itu basic-basic seperti ini penting Kalau Brahma itu dewa Dewa tingkat tinggi ya. Dewa yang sudah tidak memiliki hasrat sensual Namanya Brahma Alam Brahma itu tidak ada suami, tidak ada istri Tidak ada wanita, tidak ada pria Maka disebut dewa tingkat tinggi Kalau dewa yang masih ada suami, ada istri Ada enam alam di atas enam alam itu disebut 20 alam Brahma Sebenarnya jauh lebih detail dari ini Tapi tidak saya bahas ya. Kalau saya bahas panjang Topiknya 31 alam kehidupan Nanti suta ini tidak selesai <laughs> Ya jadi Bapak Ibu hafal Brahmana adalah Kasta Brahma adalah Dewa ya. Kenapa Brahmana Janusoni Nanya begini Salah satu alasannya adalah untuk memastikan Sang Buddha adalah guru dari kelompok Kelompok pertapaan Gautama Jadi beliau ngecek Bener enggak murid-murid yang lain itu Menganggap Sang Buddha sebagai pemimpin mereka Penolong mereka dan penuntun mereka Jadi dia datang untuk mengecek 
Apakah Buddha Gautama ini yang paling tinggi di kelompok ini? Ternyata Sang Buddha menjawab, aku sebagai pemimpin mereka, penolong mereka dan penuntun mereka, dan orang-orang ini mengikuti teladanku. Artinya sah sudah. Sang Buddha guru yang paling tinggi di kelompok pertapaan Gautama. Kita lanjut paragraf selanjutnya. Saya minum dulu isi energi. Paragraf keempat ya. Tetapi Guru Gotama Tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan Adalah sulit ditahankan Keterasingan adalah sulit dilatih Dan adalah sulit untuk menikmati kesunyian Seseorang akan berpikir hutan pasti akan merampas pikiran seorang biku Jika ia tidak memiliki konsentrasi Begitulah Brahmana Begitulah Tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan Adalah sulit ditahankan Keterasingan adalah sulit dilatih Dan adalah sulit untuk menikmati kesunyian Seseorang akan berpikir Hutan pasti akan merampas pikiran seorang biku Jika ia tidak memiliki konsentrasi Apa maksudnya? Bapak ibu mungkin tidak pernah ke hutan yang beneran hutan Kalau ada yang jarang sepertinya ya Kalau Bapak Ibu pergi ke hutan belantara yang benar-benar belantara Yang nggak ada jalannya bahkan Kita harus buka jalan sendiri Ketika malam Bapak Ibu Bapak Ibu letakkan tangan Bapak Ibu di depan wajah Tangan ini tidak terlihat Saking gelapnya Kecuali ketika bulan purnama Jadi ketika bulan mati Tangan di depan wajah itu tidak terlihat Itulah betapa mengerikannya hutan Kemudian suara-suara hewan liar Kira-kira kalau Bapak Ibu tinggal di hutan Pikiran Bapak Ibu dirampas tidak? Dirampas Dirampas oleh apa? Ketakutannya Jadi ini makna pertanyaannya Jadi <tuh> Bapak Ibu baca suta dalam bahasa Indonesia saja sulit ya <tuh> Apalagi bahasa Inggris Ya kita lanjut Sebelum pencerahanku Sewaktu aku masih seorang bodhisatta Bodhisatta ini artinya belum mencapai kebudaannya Bodhisatta itu artinya calon Buddha Dalam Terawada lebih, lebih pas diterjemahkan calon Buddha Kalau dalam Mahayana sering diterjemahkan orang yang bercita-cita menjadi Buddha Ada sedikit perbedaan, tapi tidak apa-apa. Ya. Yang penting Bapak Ibu tahu, kalau sebutannya bodhisatta artinya belum mencapai kebudayaan. Sewaktu aku masih menjadi seorang bodhisatta yang belum tercerahkan, aku juga mempertimbangkan demikian. Tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan adalah sulit ditahankan. Hutan pasti akan merampas pikiran seorang biku. Jika ia tidak memiliki konsentrasi Ini bagian yang sangat menarik Aku mempertimbangkan sebagai berikut Ketika para petapa atau brahmana yang tidak murni dalam perbuatan jasmani Mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan Maka karena cacat dari ketidakmurnian perbuatan jasmani mereka Para petapa dan brahmana yang baik ini Akan memunculkan kekhawatiran dan ketakutan yang tidak bermanfaat Tetapi aku tidak mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan Dengan perbuatan jasmani yang tidak murni Aku murni dalam hal perbuatan jasmani Aku mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan Sebagai satu di antara para mulia Dengan perbuatan jasmani Yang murni Melihat kemurnian perbuatan jasmani ini dalam diriku Aku menemukan penghiburan besar dalam menetap di hutan Bapak ibu saudara Bante 
jas perbuatan jasmani yang murni itu seperti apa? Nanti kita bahas selanjutnya ya, ada pembahasannya. Tapi di paragraf ini ada yang menarik. Bapak Ibu tidak perlu cek lagi juga ada apa Konsentrasi dengan apa yang saya jelaskan saja. Sang Buddha mengatakan bahwa ada para pertapa dan brahmana yang tidak murni dalam perbuatan jasmani. Tetapi di belakang beliau menyebutkan pertapa yang baik ini. Apa maksudnya? Ini adalah orang baik. Orang yang sudah memilih menjadi pertapa. Betul ya? Mau belajar mengembangkan batin. Hanya belum murni dalam perbuatan jasmani. Tetapi mereka bukan orang jahat. Nah, kita lanjutkan. Aku mempertimbangkan sebagai berikut Ketika para petapa atau brahmana yang tidak murni dalam ucapan Tidak murni dalam pikiran Tidak murni dalam penghidupan Mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan Mereka memunculkan kekhawatiran dan ketakutan yang tidak bermanfaat Tetapi aku murni dalam hal penghidupan Aku mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan Sebagai satu di antara para mulia dengan penghidupan yang murni Melihat kemurnian penghidupan ini dalam diriku Aku menemukan penghiburan besar dalam menetap di hutan Nah setelah ini adalah apa yang tidak murni dan apa yang murni ya, Mari kita perhatikan dengan seksama Aku mempertimbangkan sebagai berikut Ketika para petapa atau brahmana yang tamak dan penuh nafsu Aku tidak tamak Dengan pikiran bermusuhan dan kehendak membenci Aku memiliki pikiran cinta kasih Dikuasai oleh kelambanan dan ketumpulan Aku adalah tanpa kelambanan dan ketumpulan Bapak ibu saudara Yang titik-titik tiga ini artinya mengulang yang di atas ya, Jadi sebenarnya kalau mau dibaca lengkap adalah Aku mempertimbangkan sebagai berikut Ketika para petapa atau brahmana yang dikuasai oleh kegelisahan dan pikiran yang tidak tenang Aku memiliki pikiran yang tenang Bimbang dan ragu aku telah melampaui keraguan Memuji diri sendiri dan menghina orang lain Aku tidak memuji diri sendiri dan tidak menghina orang lain Tunduk pada ketakutan dan teror Aku bebas dari kegentaran Menginginkan perolehan, penghormatan, dan kemasyuran Aku memiliki sedikit keinginan Malas dan kurang gigih Aku bersemangat Tanpa perhatian dan tidak waspada Aku kokoh dalam perhatian Tidak terkonsentrasi dan dengan pikiran mengembara Aku memiliki konsentrasi Bapak ibu saudara di sini ada 11 kualitas buruk Dan 11 kualitas baik Bagi yang rajin Nanti boleh ditandai Ulang dibaca lagi Yang buruk itu apa Yang baik itu apa Jadi kita belajar untuk mengurangi sifat yang buruk Apa sifat yang buruk Tamak dan penuh nafsu Memiliki pikiran membenci Lamban dan tumpul Apa itu lamban dan tumpul? Males ya. Kegelisahan dan pikiran yang tidak tenang Jadi Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu sering gelisah Itu juga bukan ciri-ciri orang yang berkembang dalam dhamma Orang yang berkembang dalam dhamma harus tenang ya. Jadi kalau Bapak Ibu sering gelisah Saran saya rajin-rajin mendengarkan dhamma Mungkin yang paling cocok dhamma bantepannya Kalau Bapak Ibu sering gelisah Dengarkan hari demi hari Nanti kegelisahan itu akan berkurang Bimbang dan ragu Memuji diri sendiri dan menghina orang lain Tunduk pada ketakutan dan teror Menginginkan perolehan, penghormatan, dan kemasyuran Malas dan kurang gigih Tanpa perhatian dan tidak waspada Tidak terkonsentrasi Dan dengan pikiran mengembara Ini <tuh> Sebelas kualitas yang buruk Kalau para petapa atau brahmana yang punya sebelas kualitas buruk ini Atau salah beberapa diantaranya Mereka bisa mengalami ketakutan di dalam hutan ya. Pikirannya bisa dirampas Tetapi beliau tidak memiliki sifat-sifat buruk ini 
Kita lanjutkan Aku mempertimbangkan sebagai berikut Ketika para petapa atau brahmana yang tanpa kebijaksanaan Pembual Mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan Maka karena cacat dari ketiadaan kebijaksanaan Dan pengucap omong kosong Para petapa dan brahmana yang baik ini akan memunculkan kekhawatiran dan ketakutan yang tidak bermanfaat Tetapi aku tidak mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan Tanpa kebijaksanaan Sebagai seorang pengucap omong kosong Aku memiliki kebijaksanaan Aku mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara Yang terpencil di dalam hutan Sebagai satu di antara para mulia yang memiliki kebijaksanaan Melihat kebijaksanaan ini dalam diriku Aku menemukan penghiburan besar dalam menetap di hutan Jadi ketika para Brahmana Janusoni ini Tadi di awal-awal bertanya apakah Sang Buddha pikirannya dirampas Beliau malahan menjawab bahwa tidak dirampas Malahan beliau bahagia di hutan Kenapa beliau bisa bahagia di hutan? Karena di hutan itu penuh dengan ketenangan bagi yang tidak takut, betul ya? Ya. Dan di sini ada kalimat yang menarik ya, yaitu para pengucap omong kosong, para pembual. Apa itu pengucap omong kosong atau para pembual? Saya pikir ya, mereka yang pura-pura menjadi pertapa. Padahal bukan pertapa. Kalau zaman sekarang itu dukun palsu, ya, dukun palsu, dukun palsu itu dianggap sakti. Tapi sesungguhnya kalau yang palsu adalah pembuah dan pengucap omong kosong. Kenapa saya mengatakan yang palsu supaya saya tidak diserang bagi yang tidak merasa palsu. Takutnya saya setelah pulang dari sini saya disomasi. Gitu. Karena zaman sekarang ceramah itu direkam ya. Jadi harus hati-hati ya. Jadi para dukun palsu Nah di zaman dulu ada para pertapa palsu ya. Kita lanjutkan Aku mempertimbangkan sebagai berikut Ada malam-malam yang secara khusus sangat baik Yaitu malam ke-14, ke-15, dan ke-8 dalam dua minggu Sekarang bagaimana jika pada malam-malam itu Aku berdiam di tempat-tempat keramat Menakutkan seperti di altar-altar di kebun Altar-altar di hutan Dan altar-altar pohon Bapak ibu saudara Apa malam-malam khusus itu? Ke-14, ke-15, dan ke-8 dalam 2 minggu Hari Uposata Benar ya Hari Uposata Nah bapak ibu saudara Di zaman Sang Buddha itu ada keyakinan demikian Hari Uposata itu adalah hari umat Buddha mempraktekkan nilai spiritual yang lebih tinggi Atau sila yang lebih tinggi Sesungguhnya bukan hanya ngambil delapan sila Kalau Bapak Ibu mau praktek Uposata yang sempurna Bukan hanya delapan sila Tapi satu hari itu juga mendengarkan dhamma Bermeditasi Jadi benar-benar hari spiritual Hanya kalau zaman sekarang Kadang uposatanya itu nabrak sama hari kerja Betul ya Jadi Bapak Ibu sudah sulit mempraktekkannya secara sempurna Bagaimana caranya? Boleh Saya sarankan misalkan hari minggu ya, Boleh juga setiap hari minggu praktekkan uposata ya, Atau hari libur lainnya ya, Itu salah satu caranya Jadi sangat baik kalau Bapak Ibu ketika mempraktekkan delapan sila Bukan hanya praktek delapan sila kemudian tidak ada praktek damanya Tidak lengkap Tapi di hari itu juga dengar dhamma Di hari itu juga baca buku dhamma Di hari itu juga Bapak Ibu bermeditasi Keyakinan lainnya Bapak Ibu Di hari posata itu diyakini para dewa turun ke bumi Untuk melihat apakah masih banyak manusia bermoral Dan kalau para dewa masih melihat banyak manusia bermoral di tempat itu Para dewa bahagia 
para dewa memberikan anugerah Misalkan hujan yang turun tepat pada waktunya Dan perlindungan-perlindungan lainnya Tetapi Ada satu juga keyakinan Yang saya yakin Bapak Ibu belum pernah dengar Yaitu diyakini di hari uposata Para makhluk-makhluk mengerikan Hantu, yaka, raksasa Berkeliaran di hutan Dan barang siapa yang pergi ke hutan belantara di hari uposata Bisa dimakan Nah itu yang terjadi di zaman sang Buddha dulu Oleh karena itu lihat Beliau menjelaskan ada malam-malam khusus ya. Kita lanjutkan Sekarang bagaimana jika Pada malam-malam itu Aku berdiam di tempat-tempat keramat Menakutkan seperti altar-altar di kebun Altar-altar di hutan Dan altar-altar pohon Mungkin aku akan menemui kekhawatiran dan ketakutan itu Dan kemudian pada malam-malam yang sangat baik itu Yaitu malam 14, ke-15, dan ke-18 dalam dua minggu Aku berdiam di tempat-tempat keramat Menakutkan seperti altar-altar di kebun Altar-altar di hutan Dan altar-altar pohon Dan sewaktu aku berdiam di sana, seekor binatang buas akan muncul. Atau seekor burung merak akan mematahkan dahan. Atau angin mendesaukan dedaunan. Aku berpikir, bagaimana sekarang jika kekhawatiran dan ketakutan itu datang? Apa kekhawatiran dan ketakutan itu? Hantu yang mengerikan tadi itu. Ya. Apakah siluman, raksasa, yaka, dan yang lainnya. Jadi Bapak Ibu Saudara... Ini ungkapan Sang Buddha Bahwa ketika beliau masih bodhisatta Beliau pernah menghadapi pengalaman ini Beliau pernah menghadapi ketakutan dan kengerian Saya pikir Suta ini luar biasa Kenapa? Sang Buddha begitu rendah hati Memberitahu kita bahwa sebelum beliau mencapai Buddha Beliau itu ada ketakutan dan kengerian Seperti halnya kita Jadi Sang Buddha itu adalah guru yang sangat rendah hati Beliau benar-benar menjelaskan Apa yang beliau alami Apa yang beliau pelajari Dari nol Sampai beliau mencapai pencerahan Dan luar biasanya lagi Setelah Sang Buddha mencapai pencerahan Sang Buddha disebut arahat Jadi pencapaian pencerahan Sang Buddha itu arahat Kalau Buddha itu adalah panggilan karena beliau mengajar Tetapi pencapaian beliau adalah kearahatan Oleh karena itu kita Uja dan uji beliau dengan kalimat Namotasa Bhagawato Arahato Bhagawato itu adalah yang beruntung Atau yang beberkah Bhagawa itu the fortunate one Yang beruntung Yang memiliki keberuntungan Arahato itu adalah tingkat pencerahan tertinggi Luar biasanya adalah Sang Buddha setelah mencapai tingkat kearahatan Beliau mengajarkan para murid-murid beliau Mencapai tingkat yang persis sama Sangat jarang Ada guru yang mau mengajarkan muridnya Atau ibarat kata nabi Yang mengajarkan muridnya setingkat dengan beliau Betul ya? Dan Bapak Ibu tahu Sang Buddha pernah mengatakan Para arahat lain Mencapai kearahatan Yang persis sama dengan yang saya capai Bahasa sederhananya begitu Jadi Sang Buddha benar-benar mengajarkan kita Juga Bapak Ibu yang duduk di sini Cara mencapai arahat yang persis sama dengan tingkat beliau Nah mana tahu setelah ada yang ikut kelas ini Pulang semangat baca Maji Manikaya 151 nikaya lainnya kemudian capai arahat nah, bisa jadi ya nah, nanti yang sudah capai arahat beritahu saya kita lanjutkan aku berpikir mengapa aku berdiam dengan selalu menanti kekhawatiran dan ketakutan bagaimana jika aku menaklukkan kekhawatiran dan ketakutan itu Sambil mempertahankan postur yang sama Dengan ketika hal itu mendatangiku Ini luar biasanya Sang Buddha Sang Buddha mengalami Sang Bodhisatta mengalami ketakutan 
Tapi beliau tidak pasrah Beliau mencari cara Bagaimana saya menaklukkan Rasa takut di dalam pikiran saya Jadi Bapak Ibu Saudara Bapak Ibu mungkin tidak sadar Ketakutan itu juga adalah Bagian dari kotoran batin Ketakutan itu Kalau ditelusuri Adalah bagian dari keinginan Keinginan apa? Keinginan untuk tidak sakit Keinginan untuk tidak mati Betul ya? Keinginan untuk tidak rugi Dan yang lainnya Kita lanjutkan Sewaktu aku berjalan Kekhawatiran dan ketakutan mendatangiku Aku tidak berdiri atau duduk atau berbaring Hingga aku telah menaklukkan kekhawatiran dan ketakutan itu Ketika aku berdiri Kekhawatiran dan ketakutan mendatangiku Aku tidak berjalan atau duduk atau berbaring Hingga aku telah menaklukkan kekhawatiran dan ketakutan itu Ketika aku duduk Kekhawatiran dan ketakutan mendatangiku Aku tidak berjalan atau berdiri atau berbaring Hingga aku telah menaklukkan kekhawatiran dan ketakutan itu Ketika aku berbaring kekhawatiran dan ketakutan mendatangiku Aku tidak berjalan atau berdiri atau duduk Hingga aku telah menaklukkan kekhawatiran dan ketakutan itu Bapak Ibu Saudara Apa arti dari satu paragraf ini? Begini Ketika Sang Bodhisatta Sedang sendirian di hutan Apalagi tempat ini adalah altar-altar kebun Altar-altar pohon Bapak Ibu mungkin tidak tahu apa itu altar-altar pohon Altar-altar kebun Jadi di zaman India dulu Di tempat beberapa titik di hutan Itu dibuat altar Biasanya untuk altar pemujaan para yaka Dan itu mengerikan Mengerikan Karena sudah tahu Bisa jadi ada yaka di sana Lebih mengerikannya lagi Altar-altar di hutan itu sering menjadi tempat peletakan mayat Jadi beberapa cara orang India kuno Melepaskan tubuh mati Ada yang dibakar, dikremasi Sampai hari ini masih ada Ada yang dilarung di sungai Gangga Tapi ada yang cuma diletakkan di altar pohon Kalau di Indonesia masih ada budaya seperti itu Di tanah Toraja, betul ya? Tubuh mati itu diletakkan di goa Saya belum pernah ke sana Nah Bapak Ibu Saudara Sekarang Bapak Ibu bayangkan Kalau di malam uposata yang katanya ada hantunya di hutan Bapak Ibu sengaja datang ke altar-altar hutan Kemudian sesampainya di sana banyak tulang belulang Kira-kira ngeri tidak? Itulah yang dirasakannya Itulah yang dirasakan Nah Di paragraf ini Sang Buddha menjelaskan Bagaimana beliau menghadapi rasa takut itu Begini caranya Ketika beliau berdiri Tiba-tiba rasa takut Muncul dalam batin beliau Beliau tidak akan Mengubah postur Berdiri saja, diam berdiri Sampai takutnya hilang Sampai takutnya hilang Berdiri, tidak mau bergerak Begitu rasa takut itu hilang Beliau duduk Beliau berjalan Maaf, beliau berjalan Begitu beliau berjalan Rasa takut itu balik lagi Itu persis kalau yang pernah mengalami Terutama ketika kita kecil Kita selesai nonton film horor Masuk kamar Bungkus badan ini dengan selimut toh, Gak berani bergerak toh. Kalau kita sudah diam agak lama Kita jadi lebih nyaman Betul ya? Tapi begitu kita mau mengubah posisi badan Rasa takut itu datang lagi Saya pikir seperti itu Nah Bapak Ibu Saudara Sang Buddha akan berjalan Tidak berhenti Sampai rasa takut itu hilang Begitu hilang beliau duduk Begitu duduk Rasa takut itu membanjiri beliau Muncul kembali Beliau Tetap duduk Sampai rasa takut itu hilang Kemudian berbaring Melakukan proses ini terus menerus Untuk memahami batin Dan menaklukkan ketakutan Nah nanti Bapak Ibu siapa yang kuat Silahkan mempraktekkan ya. Kalau saya takut Saya berdiri gitu ya. 
Kita lanjutkan Terdapat Brahmana Beberapa petapa dan Brahmana yang melihat siang pada malam hari Dan melihat malam pada siang hari Aku katakan bahwa di pihak mereka ini adalah kediaman dalam delusi Tetapi aku melihat malam pada malam hari Dan siang pada siang hari Apa maksudnya para petapa yang melihat siang pada malam hari Dan melihat malam pada siang hari Adalah para petapa yang cara berpikirnya keliru Tidak melihat segala sesuatu dengan jelas ya, Ini perumpamaan Peribahasa kuno Sebenarnya Jika dikatakan sehubungan dengan seseorang Makhluk yang tidak tunduk pada delusi telah muncul di dunia Demi kesejahteraan dan kebahagiaan banyak makhluk Demi belas kasih terhadap dunia Demi kebaikan, kesejahteraan dan kebahagiaan para dewa dan manusia Sesungguhnya adalah sehubungan dengan aku ucapan benar itu diucapkan Kegigihan tanpa lelah muncul dalam diriku Dan perhatian tanpa kendur ditegakkan Tubuhku tenang dan tidak terganggu Pikiranku terkonsentrasi dan terpusat Dengan cukup terasing dari kenikmatan-kenikmatan indria Terasing dari kondisi-kondisi tidak bermanfaat Aku masuk dan berdiam dalam jana pertama Yang disertai dengan awal pikiran dan kelangsungan pikiran Dengan sukacita dan kenikmatan yang muncul dari keterasingan Ini kalau Bapak Ibu baca sendiri sulit mengerti Nanti kita bahas Yang pertama Sambudan menjelaskan kalau beliau masuk ke dalam Keadaan meditatif ya, Yang mana konsentrasi yang lebih tinggi Nah Sebelum beliau masuk ke dalam keadaan meditatif ini Beliau menjelaskan bahwa batin beliau itu Tidak ada kualitas-kualitas yang buruk Dalam artian Kegigihan tanpa lelah muncul dalam diriku Berarti beliau tidak ada kemalasan ya. Perhatian tanpa kendur ditegakkan Berarti beliau memiliki konsentrasi Tubuhku tenang dan tidak terganggu Nah tubuhku tenang ini tidak ada Kamar ragawi atau nafsu sensual Nafsu indria Tidak ada kebencian Tidak ada kemarahan Karena tubuh beliau tenang dan tidak terganggu Pikiranku terkonsentrasi dan terpusat Jadi satu paragraf kecil ini memberitahu kita Saat itu beliau Pelan-pelan masuk Dan menyingkirkan rintangan batin Bahasa palingnya adalah panca niwarana Ya, tapi tidak kita bahas hari ini Dengan cukup terasing dari kenikmatan-kenikmatan indria Seperti yang tadi saya katakan Naksu ragawi tidak ada ya. Naksu indria tidak ada Terasing dari kondisi-kondisi tidak bermanfaat Artinya dosa loba moha Bukan di sini bukan dosa loba moha Tapi kebencian, kemarahan dan yang lainnya tidak ada Ya Kita baca paragraf selanjutnya Karena dari paragraf selanjutnya ini baru kita lebih bisa mengerti Paragraf sebelumnya Dengan menenangkan awal pikiran Dan kelangsungan pikiran Aku masuk dan berdiam dalam jana kedua Yang memiliki keyakinan diri Dan keterpusatan pikiran Tanpa awal pikiran dan kelangsungan pikiran Dengan sukacita Dan kenikmatan yang muncul dari konsentrasi Ini saya mau tanya Ada dibagikan minum biasanya untuk para peserta? Ada ya? Ya, begini Saya bahas ini bagian terakhir Setelah itu kita istirahat 5 menit Bapak Ibu boleh ke kamar mandi Minum-minum dulu Karena belajar suta itu sulit Kalau sudah konsentrasi kelamaan capek. Nah, jadi ini paragraf terakhir. Ya. Kita konsentrasi paragraf terakhir ini. Terus kita istirahat 5 menit. Ya. Bapak ibu saudara.
Nah, saya yakin beberapa di antara Bapak Ibu pernah mendengar istilah jana. Tetapi belum paham atau salah paham. Jana itu sebenarnya apa? Cukup banyak umat Buddha di luar sana kalau ditanya jana itu apa? Kekuatan gaib. Jadi ada umat Buddha di luar sana yang kalau dikatakan bantenya sudah mencapai jana. Artinya bantenya sudah punya kekuatan gaib. Bisa melihat dewa, bisa melihat alam surga, dan yang lainnya. Tidak keliru 100%, tapi bukan intinya. Karena memang dikatakan oleh Sang Buddha, ketika seorang pemeditasi, bisa biku, bisa umat perumah tangga, Mencapai tingkat-tingkat jana Tidak jarang muncul Kekuatan gaib Atau abinya Tapi tidak itu yang kita bahas hari ini Hari ini kita bahas Makna jana Yang sebenarnya Karena setelah mencapai jana Muncul kekuatan gaib Bisa muncul kekuatan gaib Berarti jana bukan kekuatan gaib Betul ya Setelah mencapai jana Berkemungkinan muncul kekuatan gaib Berarti jana bukan kekuatan gaib. Jadi jana itu apa? Jana itu adalah tingkat konsentrasi. Atau bahasa lainnya tingkat ketenangan batin. Nah ini kuncinya di paragraf ini. Paragraf ini penting sekali. Kita baca pelan-pelan. Dengan menenangkan awal pikiran dan kelangsungan pikiran. Aku masuk Dan berdiam dalam jana kedua Bapak ibu saudara Bahasa palingnya ini adalah Witaka dan wicara ya, Jadi dengan menenangkan witaka Dan menenangkan wicara Aku masuk dan berdiam dalam jana kedua Nah Bapak ibu saudara Kita baca sedikit lagi Yang memiliki keyakinan diri Dan keterpusatan Dan keterpusatan pikiran Tanpa awal pikiran Dan kelangsungan pikiran Tanpa ya Tanpa awal pikiran Dan kelangsungan pikiran Dengan sukacita Dan kenikmatan yang muncul dari konsentrasi Berarti Orang yang mencapai jana kedua ini Tidak ada awal pikiran Dan tidak ada Kelangsungan pikiran Betul? Betul ya? Apa itu awal pikiran dan kelangsungan pikiran? Bahasa palingnya Witaka dan wicara Tidak hafal bahasa palingnya Tidak apa-apa Bapak ibu saudara Hari ini saya perkenalkan Secara sederhana Kalau mau dibahas rumit jadi rumit Tapi hari ini saya bahas secara sederhana Bapak ibu saudara Pernah ngomong dengan dirinya sendiri? Pernah ya? Ngobrol dengan diri sendiri. Dalam batin kita ada dua hal. Satu, kita ngobrol dengan diri sendiri. Yang kedua, kita membayangkan gambar-gambar. Betul? Kalau Bapak Ibu kita semua coba menutup mata di sini. Tiba-tiba ada suara motor yang lewat. Kebetulan memang banyak motor yang lewat. Betul ya? Hmm... Kita bisa terbersit gambaran motor yang lewat. Itu saya sebut gambaran pikiran. Tapi kalau Bapak Ibu ngomong dengan diri sendiri. Belajar suta kok sulit ya. Nah itu obrolan pikiran. Ya. Jadi di pikiran kita, dalam batin kita ada dua. Obrolan hati dan gambar pikiran. Betul? Bahkan Bapak Ibu... Obrolan hati dan gambar pikiran ini bocor. Tidak bisa Bapak Ibu atur. Kalau pas kita mau atur, dia ikut. Kadang dia tidak teratur. Saya beri bukti. Kadang-kadang kita sedang patah hati. Terus kita nggak mau mikirkan si dia. Betul ya? Tapi bisa kita berhenti. Sudah, jangan mikir dia lagi. Tidak bisa. Dan satu lagi. Kalau saya minta Bapak Ibu tolong... Tolong Bapak Ibu, ini dengarkan instruksinya. Tolong Bapak Ibu, jangan bayangkan. 
Ada seekor gajah putih di depan saya Jangan Jangan bayangkan Ada yang jadi membayangkan? Ada Karena otomatis Betul ya? Itu artinya Bapak ibu tidak bisa atur itu Obrolan hati dan gambar pikiran Nah Dua ini Yang disebut awal pikiran Jadi pikiran itu adalah dua ini Yang ngobrol dan yang membayangkan Suara hati dan gambar pikiran Ini secara sederhana Lalu apa yang dimaksud awal pikiran? Pikiran yang pertama kali muncul Contoh Besok hari apa? Sabtu Bayangkan kalau oh, besok hari Sabtu Adalah awal pikiran Pikiran kita memiliki sifat Satu jadi sepuluh Sepuluh jadi seratus Beranak pinak Bahasa Inggrisnya proliferation Diterjemahkan ke bahasa Indonesia Ploriferasi Ada orang yang Pernah dengar proliferasi Tapi tidak tahu artinya Nah hari ini saya kenalkan Ploriferasi itu beranak pinak Pikiran kita beranak pinak Bapak Ibu Besok hari Sabtu toh. Anak-anak sekolah Mau masa apa ya Wah Besok weekend Mau jalan-jalan kemana Tapi masih pandemi Bagusnya kemana ya Satu pikiran muncul Menjadi sepuluh Menjadi seratus Yang men- berlanjut menjadi sepuluh Menjadi seratus itu adalah Kelangsungan pikiran Dalam bahasa Pali Disebut wicara Jadi wicara itu adalah keberlangsungan pemikiran. Ya. Ada beberapa versi bahasa Indonesia ya, biasanya beda penerjemah, beda istilah ya. Ada yang buah pikir awal dan buah pikir pemicu, misalkan begitu. Tapi maknanya adalah ini. Bapak Ibu Saudara, wicara adalah keberlanjutan pemikiran, betul? Dalam bahasa Pali, V sering menjadi B. Viara menjadi biara. Viapada menjadi biapada. Wicara menjadi bicara. Itulah kita pakai dalam bahasa Indonesia. Apa yang kita bicarakan adalah keberlanjutan dari apa yang kita pikirkan. Betul? Tapi maknanya sudah berbeda ya. Nah, hanya memberitahu dari mana asal-usul kata bicara. Nah, Bapak Ibu Saudara... Pikiran manusia normal Yang belum bermeditasi Itu masih muncul dua hal ini Bapak ibu ngomong-ngomong dengan diri sendiri ya, Ada gambaran pikiran Makanya kalau meditasi susah Manunggal pada objek Betul ya? Nafas masuk, nafas keluar Nafas masuk, nafas keluar Tadi sudah nutup kompor belum ya? Gitu ya? Nafas masuk, nafas keluar Nafas masuk, nafas keluar Besok jalan-jalan kemana ya Begitu ya Kadang sangkin halusnya seperti ini Nafas masuk, nafas keluar Nafas masuk, nafas keluar Tiba-tiba batinnya ngobrol Aduh kok nggak diam-diam ya Nah seperti itu Tapi Bapak Ibu Seorang yang mencapai jana kedua Pikirannya tidak ada obrolan Tidak ada gambaran Seumur hidup Bapak Ibu Bapak Ibu tidak pernah mengalami ini Iya Karena batin kita selalu ngobrol Selalu membayangkan Katanya Dalam sehari batin kita ngobrol 65.000 ribu kali Saya tidak pernah hitung Nanti Bapak Ibu hitung Lapor ke saya Nah Sekarang Bapak Ibu Kita sudah mulai bisa membayangkan Ketika batin itu tidak ada obrolan Tidak ada gambaran Yang ada adalah apa? Objek Konsentrasi yang manunggal pada objek Nafas masuk, nafas keluar Ini dalam bahasa Pali disebut ekagata Atau kemanunggalan pikiran Manunggal pada apa? Pada objek meditasi Sudah nggak ada yang lain, betul ya? Dan di saat itu muncul sukacita dan kenikmatan yang muncul dari konsentrasi. Ini kalimat terakhir yang disampaikan oleh Sang Buddha. Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu yang duduk di sini belum pernah mencapai jana kedua, 
Tapi Bapak Ibu hari ini sudah mulai bisa membayangkan ketenangan itu. Batin yang tidak ada obrolannya sedikit pun. Bumi dan alam semesta ini jadi hening. Dan kita tidak pernah mengalami itu sampai mencapai jana kedua. Jadi Bapak Ibu, sudah kita sudah tahu kenapa Sang Buddha mengatakan kita belum tenang. Betul ya? Ini kualitas seorang jana kedua. Kita istirahat 5 menit. Ya. Semoga Bapak Ibu masih kuat. Sampai suta ini habis. Ini masih jauh lebih ringan daripada jalan kaki 20 tahun. Betul ya? Ya, mari silahkan istirahat 5 menit. Ya, mari Bapak Ibu. Sudah segar ya semuanya. Kita lanjutkan. Dengan meluruhnya sukacita, aku berdiam dalam keseimbangan dan penuh perhatian dan penuh kewaspadaan. Masih merasakan kenikmatan pada jasmani, aku masuk dan berdiam dalam jana ketiga. Yang sehubungan dengannya, para mulia mengatakan, ia yang ia memiliki kediaman yang menyenangkan, yang memiliki keseimbangan dan penuh perhatian. Bapak Ibu Saudara, biasanya ada yang senang menghafal bahasa Pali. Ya. Jana satu itu memiliki lima, lima kondisi. Ya. Witaka, wicara, suka, piti, ekagata. Kalau yang takut bahasa Pali tidak apa-apa, tidak perlu dihafal ya. Witaka wicara tadi kita sudah belajar, betul ya? Awal pikiran dan kelang keberlangsungan pikiran. Suka ya sama dengan bahasa Indonesia, kebahagiaan. Piti, piti itu kegiuran, sebentuk kebahagiaan juga ya. Lalu ekagata, kemanunggalan pikiran. Ketika jana kedua Bapak Ibu, witaka dan wicara hilang, betul ya? Sisa tiga. Suka piti ekagata Jangan lupa ekagata ini adalah kemanunggalan pikiran Atau konsentrasi itu sendiri Oleh karena ini ketika jana kedua lebih terkonsentrasi Karena dua yang lainnya sudah tidak ada Sekarang hanya terkonsentrasi pada objek Kemudian pikiran muncul suka dan piti Sekarang kita cerita jana ketiga Dengan meluruhnya sukacita Sukacita di sini adalah piti. Yang tersisa adalah suka dan ekagata. Nah, walaupun suka dan piti itu sama-sama diterjemahkan sangat mirip, ya Bapak Ibu tidak perlu harus bingung, ya. Kita belajar secara sederhana saja dulu. Karena ini adalah pengalaman batin. Memang sangat sulit menerjemahkan pengalaman batin ke orang yang belum pernah merasakannya. <laughs> Betul ya Seperti kalau ada anak kecil umur 6 tahun Nanya bapak ibu Jatuh cinta kayak apa ya pak gitu. eh, Susah jelasinnya oh, Dia belum pernah jatuh cinta Betul ya Kita juga cuma bisa menjelaskan ciri-cirinya Kamu ngebayangin dia terus menerus Kamu bisa sampai demam kadang Kalau tidak ketemu kayak mau mati begitu. <laughs> Tapi apakah dia bisa merasakan itu? Nggak bisa Jadi hari ini Bapak Ibu kita belajar Makna dari jana Tapi kita belum tentu bisa hmm, Jana kayak apa ya Tapi setidaknya kita harus paham dulu Setelah kita memahami Nanti meditasi kita menjadi bagus Menjadi baik Karena terarah Jadi mulai hari ini Bapak Ibu tahu Salah satu ketenangan yang muncul dari samadhi Samata samadhi Adalah pelan-pelan Di jana satu Witaka wicara itu melemah Jadi obrolan-obrolan Gambaran-gambaran pikiran itu melemah Tetapi masih ada Tapi begitu Bapak Ibu masuk Jana kedua Sudah lenyap Nah jana ketiga Lebih bahagia lagi Sekarang batin kita hanya ada Suka dan ekagata Jana keempat Kita lanjutkan 
Dengan meninggalkan kenikmatan dan kesakitan Dan dengan pelenyapan sebelumnya atas kegembiraan dan kesedihan Aku masuk dan berdiam dalam jana keempat Yang memiliki bukan kesakitan juga bukan kenikmatan Dan kemurnian perhatian karena keseimbangan Bapak ibu saudara Bingung kan setelah baca ini nah, Yang memiliki bukan kesakitan Juga bukan kenikmatan Apa maksudnya Jadi begini Maksudnya adalah Yang dialami oleh seseorang yang mencapai jana keempat Bukan penderitaan Bukan ketidaknyamanan Tapi juga bukan kebahagiaan pada umumnya Jadi memang nggak bisa digambarkan ke kita Ini digambarkan oleh Sang Buddha Keadaan penuh keseimbangan Beberapa guru menerjemahkan batin yang menjadi netral Tapi apapun penerjemahannya Orang belum jana keempat yang tidak ngerti Betul ya? Nah tetapi kita tahu saja Ini adalah keadaan batin paling seimbang Bahasa palingnya disebut UPK Ketenang seimbangan Bukan penderitaan pun bukan kebahagiaan Nah tetapi Keadaan ini adalah keadaan yang nyaman Jadi walaupun bukan nggak bisa dikatakan kebahagiaan Tapi nyaman gitu. Nah bagaimana Bapak Ibu cepat-cepat capai jana keempat Terus lapor ke saya Begitu ya Lapor ke saya nanti nah, Dan kemurnian perhatian Karena keseimbangan Bapak Ibu Sekarang Bodhisatta sudah mencapai jana ke Empat ya Apa yang beliau lakukan selanjutnya Nah ini luar biasa Ketika konsentrasi pikiranku Sedemikian murni Cerah Tanpa noda Bebas dari ketidaksempurnaan Lunak, lentur, kokoh Dan mencapai keadaan Tanpa gangguan Aku mengarahkan pada pengetahuan Ingatan kehidupan lampau Aku mengingat Banyak kehidupan lampau Yaitu Satu kelahiran, dua kelahiran, tiga kelahiran, empat kelahiran, lima kelahiran, sepuluh kelahiran, dua puluh kelahiran, tiga puluh kelahiran, empat puluh kelahiran, lima puluh kelahiran, seratus kelahiran, seribu kelahiran, seratus ribu kelahiran Banyak kapal penyusutan dunia, banyak kapal pengembangan dunia, banyak kapal penyusutan dan pengembangan dunia Di sana aku bernama itu, dari suku itu, dengan penampilan seperti itu, makananku seperti itu, pengalaman kesenangan dan kesakitanku seperti itu, umur kehidupanku selama itu, dan meninggal dunia dari sana, aku muncul kembali di tempat lain. Dan di sana aku bernama itu, dari suku itu, dengan penampilan seperti itu, makananku seperti itu, pengalaman kesenangan dan kesakitanku seperti itu. Umur kehidupanku selama itu Dan meninggal dunia dari sana Aku muncul kembali di sini Demikianlah dengan segala aspek dan ciri-cirinya Aku mengingat banyak kehidupan lampau Jadi Bapak Ibu Saudara Setelah beliau mencapai jana keempat Beliau menggunakan Kekuatan batin Yang orang normal tidak ada Karena tidak konsentrasi Belum punya kemanunggalan pikiran sehebat mereka yang sudah mencapai jana keempat Begitu beliau mencapai jana keempat Beliau menggunakan kemampuan ini Melihat kehidupan lampau Dikatakan beliau mundur 91 kapal Apa itu kapal nanti? Di sini dijelaskan Kapal itu adalah penyus- penyusutan dan pengembangan dunia Bapak ibu mungkin tidak tahu Seberapa luar biasa kalimat singkat ini Bapak ibu tahu Seribu tahun yang lalu saja Manusia itu masih berpikir bumi itu datar Betul ya? Sedangkan Sang Buddha di sini mengatakan Ada penyusutan dan pengembangan dunia Apa itu? Itu persis yang dijelaskan dalam teori Big Bang Apa itu Big Bang? Letusan besar Pernah dengar kata Big Bang? Letusan besar? Beberapa pernah ya Jadi ada teori Dulu alam semesta kita ini semua Kosong, gak ada apa-apa 
ah, cuma ada materi kecil yang sangat padat. Kemudian satu ketika materi ini meledak. Ledakan ini disebut ledakan besar atau big bang. Setelah meledak dia akan mengembang. Setelah mengembang puluhan miliar tahun dia akan mendingin. Setelah mendingin baru pelan-pelan terbentuklah planet-planet bintang-bintang dan yang lainnya. Nah, setelah itu alam semesta kita itu akan berkembang, berkembang, berkembang dan berkembang. Jadi saat ini alam semesta kita masih berkembang belum berhenti. Dan bahkan yang menemukan teori ini namanya Eric Hubbler, bahkan Newton yang menemukan teori gravitasi tidak tahu kalau alam semesta itu berkembang. Mereka berpikir alam semesta itu diam yang bergerak cuma isinya. Bumi, matahari itu yang bergerak mengitari jalurnya. Tapi yang mereka tidak tahu seluruh isi alam semesta ini sedang bergerak menjauh pelan-pelan. Dan teori ini ditemukan belakangan oleh Eric Hubbler. Dan ini berapa tahun yang lalu? 2600 tahun yang lalu Sambuda menjelaskan ada pengembangan dan penyusutan dunia Bapak Ibu mungkin tidak tahu Satu kalimat ini sangat luar biasa Betul ya? Lalu dalam bahasa Pali Alam semesta itu Atau galaksi itu disebut apa? Cakrawala Karena nanti di suta yang lain Sambuda menjelaskan ada banyak cakrawala Artinya cakrawala itu bukan alam semesta Cakrawala adalah galaksi Nanti Bapak Ibu pulang buka Google. Kita tinggal di galaksi apa? Ah, ini pada tahu ya. Kalau kuis ini dapat hadiah. Tidak ada, tidak ada hadiah kita. Kita tinggal di galaksi Bima Sakti. Nanti pulang nyari video atau gambar di Google galaksi Bima Sakti. Bentuknya apa? Persis cakram. Cakram dalam bahasa dalam bahasa Sanskerta apa? Cakra. Ini luar biasa. Bagaimana beliau bisa tahu? Karena beliau melihatnya. Ya dulu tidak ada. Itu ya. Teropong bintang ya. Belum ada. Bahkan seribu tahun yang lalu orang masih berpikir bumi itu datar. Ya, dengan empat pilar di bawahnya. Persis meja. Ya, tetapi di sini luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara. Jadi Sang Buddha mundur kehidupannya 91 kalpa. Beliau ternyata pernah lahir di banyak sekali kelahiran bermacam-macam bentuk kehidupan. Ini pengetahuan pertama. Ya. Pengetahuan pertama adalah pengetahuan mengenai kelahiran lampau. Kita lanjut ke pengetahuan selanjutnya. Ada tiga pengetahuan. Kita lanjut. Ini adalah pengetahuan sejati pertama yang dicapai olehku pada jaga pertama malam itu. Jaga pertama itu empat jam, ya. jadi zaman sang Buddha dulu tidak pakai jam seperti ter, seperti kita 24 jam, tapi malam itu dibagi tiga, pagi dibagi tiga, nah malam dibagi tiga empat 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 dua belas, pagi dibagi tiga empat 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 dua belas, dua belas tambah dua belas dua puluh empat, nah jadi ini empat jam pertama. Ketidaktahuan tersingkir dan pengetahuan sejati muncul. Kegelapan tersingkir dan cahaya muncul. Seperti yang terjadi dalam diri seseorang yang berdiam dengan tekun, rajin, dan bersungguh-sungguh. Ketika konsentrasi pikiranku sedemikian murni, cerah, tanpa noda, bebas dari ketidaksempurnaan, lunak, lentur, kokoh, dan mencapai keadaan tanpa gangguan, Aku mengarahkannya pada pengetahuan kematian dan kelahiran kembali makhluk-makhluk. Dengan mata dewa yang murni dan melampaui manusia, aku melihat makhluk-makhluk meninggal dunia dan muncul kembali. Hina dan mulia, cantik dan buruk rupa, kaya dan miskin. Aku memahami bagaimana makhluk-makhluk berlanjut sesuai dengan perbuatan mereka. Makhluk-makhluk ini yang berperilaku buruk dalam jasmani ucapan dan pikiran Pencela para mulia keliru dalam pandangan mereka Memberikan dampak pandangan salah dalam perbuatan mereka Ketika hancurnya jasmani setelah kematian Telah muncul kembali dalam kondisi buruk di alam rendah 
dalam kehancuran bahkan di dalam neraka. Tetapi makhluk-makhluk ini yang berperilaku baik dalam jasmani, ucapan dan pikiran bukan pencela para mulia berpandangan benar, memberikan dampak pandangan benar dalam perbuatan mereka. Ketika hancurnya jasmani setelah kematian telah muncul kembali di alam yang baik, bahkan di alam surga. Demikianlah dengan mata dewa yang murni dan melampaui manusia Aku melihat makhluk-makhluk meninggal dunia dan muncul kembali Hina dan mulia, cantik dan buruk rupa, kaya dan miskin Aku memahami bagaimana makhluk-makhluk berlanjut sesuai dengan perbuatan mereka Ini adalah pengetahuan sejati kedua yang dicapai olehku pada jaga kedua malam itu Ketidaktahuan tersingkir dan pengetahuan sejati muncul Kegelapan tersingkir dan cahaya muncul Seperti yang terjadi dalam diri seseorang yang berdiam dengan tekun, rajin dan bersungguh-sungguh Bapak ibu saudara, ini penjelasannya Tadi Sabuda sudah mencapai jana ke empat Beliau menggunakan kekuatan batin melihat kehidupan nampau, betul? Ini pengetahuan yang pertama setelah beliau melihat mundur sampai 91 kalpa Sekarang beliau majuin satu-satu Kenapa sudah mundur loh? Maju Nah beliau ketika maju satu persatu kehidupannya Beliau jadi melihat Wah Ternyata ketika beliau memundurkan kehidupan beliau Semuanya terlihat acak saya lahir di sini, di suku ini, makanannya ini, kehidupannya ini. Tapi ketika beliau melihat dengan seksama, memajukan pelan-pelan melihat korelasinya, ternyata tidak acak, Bapak Ibu. Kalau seseorang berbuat kebaikan di kehidupan ini, kehidupan selanjutnya dia lahir di alam bahagia. Kalau dia berbuat perbuatan buruk di kehidupan ini, kehidupan selanjutnya dia lahir dalam keadaan menderita. Beliau memahami hukum Kamawipaka Dari proses ini Jadi proses yang kedua ini Adalah proses Sang Bodhisatta Menemukan Dhamma Di sini beliau juga melihat bahwa Dunia ini ternyata Anicca Duka Anatta Pati Caksamupada Ataloka Dhamma Dan yang lainnya dan yang lainnya Bapak Ibu Saudara Setelah itu, beliau lanjut mengembangkan pengetahuan yang ketiga. Nanti saya akan berikan sedikit ide, ide dari saya pribadi untuk melihat ketiga kejadian ini. Kenapa demikian? Ya, tapi kita baca dulu sampai yang ketiga. Ketika konsentrasi pikiranku sedemikian murni, cerah. Tanpa noda, bebas dari ketidaksempurnaan, lunak, lentur, kokoh, dan mencapai keadaan tanpa gangguan Aku mengarahkannya pada pengetahuan hancurnya noda-noda Aku secara langsung mengetahui sebagaimana adanya, ini adalah penderitaan Aku secara langsung mengetahui sebagaimana adanya, ini adalah asal mula penderitaan Aku secara langsung mengetahui sebagaimana adanya ini adalah lenyapnya penderitaan. Aku secara langsung mengetahui sebagaimana adanya ini adalah jalan menuju lenyapnya penderitaan. Ini adalah empat kebenaran mulia, Bapak Ibu. Aku secara langsung mengetahui sebagaimana adanya ini adalah noda-noda. Bahasa palingnya adalah asawa. Aku secara langsung mengetahui sebagaimana adanya ini adalah asal mula asawa. Aku secara langsung mengetahui sebagaimana adanya ini adalah lenyapnya asawa. Aku secara langsung mengetahui sebagaimana adanya ini adalah jalan menuju lenyapnya asawa. Ketika aku mengetahui dan melihat demikian, pikiranku terbebas dari noda keinginan indria, dari noda penjelmaan, dari noda ketidaktahuan. Ketika terbebaskan muncullah pengetahuan terbebaskan. Aku secara langsung mengetahui Kelahiran telah dihancurkan Kehidupan suci telah dijalani Apa yang harus dilakukan telah dilakukan Tidak akan ada lagi penjelmaan Menjadi makhluk apapun Bapak ibu saudara 
Pengetahuan ketiga ini adalah empat jam terakhir, betul? Empat jam pertama mundur kehidupan. Empat jam kedua melihat korelasi antar kehidupan. Empat jam yang ketiga beliau menghancurkan asawa. Bapak Ibu Saudara, pengetahuan ketiga inilah yang kita rayakan sebagai detik-detik waisak setiap tahunnya. Detik-detik lenyapnya asawa. Jadi kalau ada yang tanya, nunggu detik-detik apa? Detik-detik lenyapnya asawa. Nah, asawa ini apa? Asawa ini cukup sulit dipahami. Karena di berbagai buku hanya diterjemahkan sebagai noda-noda. Bahkan dalam bahasa Inggris ya noda, fetters. Ya memang noda. Tapi sesungguhnya asawa ini kalau diterjemahkan lebih lengkap. Artinya arus batin yang bocor tidak terkendali. Arus batin yang bocor tidak terkendali. Bahkan kata asawa ini kalau diterjemahkan langsung artinya bocor. Ya, artinya bocor. Apa yang bocor? Batin kita bocor, Bapak Ibu. Secara sangat halus, bocornya itu tidak bisa kita lihat sekarang. Bapak Ibu harus bermeditasi dulu. Tapi batin yang bocor itu bisa Bapak Ibu lihat secara sederhana. Secara sederhananya apa? Tadi pikiran yang ngobrol tidak berhenti, bocor loh. Itu kan seperti air sungai yang ngalir tidak mau berhenti. Bapak Ibu mau hentikan juga tidak bisa. Nafas masuk, nafas keluar, ngomong-ngomong, ngomong. betul ya? Nafas masuk, nafas keluar, muncul gambaran pikiran. Itu manifestasi asawa yang lebih gampang dilihat. Bocornya batin yang lebih gampang dilihat. Tetapi awal-awal asal mulanya adalah bocor yang sangat halus yang disebut asawa. Dia bocor menjadi awija. Dan nanti bocor menjadi seluruh 12 pati caksamupaya. Ya ingin tahu nanti belajar. Namanya pati caksamupaya. Cari di Youtube. Mungkin ada kelas ada kelas bantepanya. Yang pakai gambar-gambar binatang zaman dulu. 12 rantai nidana namanya pati cak samupada tapi saya tidak bisa jelaskan hari ini harus tambah dua jam <tuk> <tuk> ya tetapi ada satu kalimat yang luar biasa di dalam tipitaka di dalam maji manikaya maji manikaya sembilan namanya sama di tisuta bante sariputa mengatakan asawa adalah asal mula semuanya asawa pacaya awija jadi bahkan awija yang menjadi nomor satu di dalam pati cak samupada masih ada sumbernya. Oleh karena itu, Sambuda tidak mengatakan pencapaian arahat itu lenyapnya awija. Tapi lenyapnya asawa. Karena ternyata asawa pacaya awija. Nah asawa ini apa? Batin yang bocor tidak terkendali. The uncontrolled mental outflow. The leakage of mind. Itu bahasa Inggrisnya. Nah bapak ibu saudara. Ketika Sang Buddha mencapai tingkat pengetahuan ketiga ini Batin yang bocor yang sangat halus itu lenyap Sudah tidak ada sama sekali Tidak ada sedikit pun batin yang bocor Beliau mencapai arahat Oleh karena itu Bapak Ibu seorang arahat tidak bisa bermimpi Iya Jadi kalau Bapak Ibu ketemu orang mengaku arahat tanya Bapak minggu ini mimpi apa? Ya. <laughs> oh saya mimpi ketemu Bu Lani Arah. Sudah ditipu kita Itu pertapa pembuang Betul ya Jadi seorang arahat tidak bisa terkejut Tidak bisa bermimpi Itu ciri-ciri arahat Tidak ada rasa takut sedikit pun Tidak bisa, tidak ada rasa takut Jadi kalau seorang arahat kita todong dengan pisau Dia tidak akan teriak tolong Dia pasrah saja, mati ya mati gitu. Tapi kalau bapak ibu ketemu orang aku arahat Jangan ditodong ya Itu kriminal Bapak Ibu Saudara, lenyapnya asawa dalam bahasa Pali disebut kinasawa. Jadi lengkapnya pengetahuan ketiga ini disebut asawa kaya nyana. Asawa, arus batin yang bocor tidak terkendali. Kaya artinya lenyapnya. Nyana artinya pengetahuan. Asawa kaya nyana, pengetahuan lenyapnya arus batin yang bocor tidak terkendali. Ini sinonimnya Sang Buddha. Kadang Sang Buddha juga disebut Kinasawa Yang lenyap asawanya Nah Bapak Ibu Saudara 
Ini adalah pengetahuan sejati ketiga yang dicapai olehku pada jaga ketiga malam itu. Ketidaktahuan tersingkir dan pengetahuan sejati muncul. Kegelapan tersingkir dan cahaya muncul. Seperti yang terjadi dalam diri seseorang yang berdiam dengan tekun, rajin, dan bersungguh-sungguh. Tinggal dua paragraf. Saya jelaskan sedikit. Bapak Ibu Saudara, ini perenungan saya sendiri. Ya. Tapi cukup baik untuk membantu kita menghafal tiga pengetahuan ini. Tiga pengetahuan ini dalam bahasa Pali disebut Tewija. Ya, Tewija. T E V I J J A. Wija itu pengetahuan. Begini. Menurut saya masuk akal sebegitu beliau memiliki pengetahuan jana keempat, batin yang sangat konsentrasi, sangat murni, bisa diarahkan untuk berbagai hal. Beberapa pertapa mengarahkan konsentrasi jana ini untuk kekuatan gaib. Jadilah muncul kesaktian. Ada enam kesaktian, caabinya. Tapi sang Buddha tidak. Sang Buddha ingin mengetahui kenapa kita menderita di kehidupan ini. Apa asal mulanya? Kok saya ada di sini? Betul ya? Jadi bagaimana kita tahu siapa yang menciptakan kita? Ya lihat aja sebelum kelahiran ini, betul ya? Beliau mundur sebelum kelahiran ini bagaimana? Lambda ketemu sang pencipta. Mundur lagi, mundur lagi. Mundur lagi Mundur sampai tidak tahu berapa tahun Tidak tahu berapa triliun 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 tahun Lah ketemu-ketemu Awal mula kehidupan tidak ketemu 91 kalpa itu bukan awal kehidupan hmm. Tapi beliau sudah stop Mundur lagi tidak ada gunanya Kenapa? Beliau ingin mengetahui misteri kehidupan Benar? Hmm. Kalau Bapak Ibu punya pengetahuan jana keempat Dan penasaran dengan kenapa ada di sini Mungkin Bapak Ibu melakukan hal yang sama. Mungkin. <laughs> ya Bapak Ibu Saudara. Tidak ketemu toh 4 jam. 91 kalpa. Ya maju lagi. Setelah mundur dan maju. Beliau jadi sadar. Oh. Dunia ini. Hanya ciptaan pikiran kita belaka. Hanya permainan dari kesadaran kita belaka. Tapi bahasa beliau tidak sesederhana ini. Ya, beliau mengatakan dunia ini adalah permainan minyana dan nama rupa. Lalu apa sumber dari kehidupan itu? Samsara yang mati lahir, mati lahir, mati lahir tidak berhenti itu. Batin yang bocor tidak terkendali. Ternyata asawa itulah sumbernya. Ini persis Bapak Ibu. Bukan persis, mirip. Agar Bapak Ibu bisa membayangkan. Kalau Bapak Ibu terperangkap dalam mimpi yang tidak usai-usai Sebenarnya siapa yang menciptakan mimpi itu? Pikiran kita sendiri Pikiran kita sendiri Nah, kalau Bapak Ibu sedang bermimpi Ini sedang bermimpi ya Ketemu saya dalam mimpi Terus saya bilang, Pak Bu Ini bukan Bapak atau Ibu yang sebenarnya Bukan Ini hanya mimpi Bapak Ibu tidak akan percaya Sampai Bapak Ibu bangun Betul ya Sebegitu bangun baru sadar ah, Bukan diri saya Kadang kita bermimpi hal yang bagus Hal yang baik Saya pernah bermimpi Dapat hadiah mobil BMW Sport Wah senang sekali Serius Dalam mimpi itu bawa ke kuliah Bawa ke kampus Belum jadi biku Kalau sudah jadi biku Mimpi BMW ya tidak ketolongan, tidak boleh. <laughs> Katanya mengurangi keinginan, mimpinya BMW ya, tidak boleh. Ini dulu ketika saya masih mahasiswa, bapak ibu sangkin senangnya dalam mimpi, tiba-tiba kebangun, saya meneteskan air mata, <laughs> sedih, betul ya? Ternyata itu tidak benar. Bapak ibu saudara, ternyata seluruh samsara yang kita jalani ini, mati lahir, mati lahir, mati lahir. Menderita dan sebagainya Bukanlah Bapak Ibu yang sesungguhnya Atau anata Tapi Bapak Ibu tidak akan Sadar 100% Sampai Bapak Ibu bangun ya, Kapan bangunnya Mencapai asawa kayaknya nah, Betul Oleh karena itu kita panggil Buddha 
Apa arti kata Buddha kalau diterjemahkan secara harfiah? Yang sadar, the awakened one, yang bangun bahkan bukan yang sadar, the awakened one, yang bangun. Bangun dari apa? Bangun dari mimpi samsara. Bapak Ibu Saudara, beliau setelah melenyapkan asawa, beliau mencapai arahat atau kebudayaan. Paragraf dua terakhir. Sekarang Brahmana, engkau mungkin berpikir, mungkin petapa Gotama belum terbebas dari nafsu, kebencian dan delusi bahkan sampai hari ini, sehingga beliau masih mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan. Tetapi engkau jangan berpikir demikian. Adalah karena aku melihat dua manfaat. Maka aku masih mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara Yang terpencil di dalam hutan Aku melihat kediaman yang menyenangkan bagi diriku di sini dan saat ini Dan aku berbelas kasih pada generasi mendatang Maksudnya apa Bapak Ibu? Sambuda mengetahui bahwa Brahmana Janusoni ini Namanya Janusoni betul? Ya, Brahmana Janusoni ini Mungkin ragu dengan sang Buddha Kok sudah capai kebudaan Sudah capai kearahatan Masih berlatih di hutan Betul ya? Tapi sang Buddha mengatakan tidak demikian Beliau sudah mencapai kearahatan Tapi beliau masih senang di hutan Karena adalah kediaman yang menyenangkan Kenapa kediaman yang menyenangkan? Sepi Para arahat, para petapa itu senang sepi Beliau meditasi, merenungkan dhamma dan sebagainya. Nah di hutan itu tidak ada orang, tidak ada tamu, jadi sepi. Ya, kalau jadi biku terlalu lama, wasanya sudah banyak, tamunya banyak. <laughs> saya tidak menyangka saya di dhamma saudara baru sebulan ya, bu. Kemarin datang tamu dari Tangerang. Besok datang tamu dari Jakarta jam 8 Kalau saya di dharma saudara setahun. Mungkin seminggu ada tiga grup tamu <laughs> Saya harus ke hutan berantara <laughs> Tamu tidak datang Yang kedua Bapak Ibu Saudara Demi berbelas kasih pada generasi mendatang Sambuda menjadi contoh Agar biku-biku muda juga senang di tempat yang sepi Kalau biku-biku seniornya tidak mau ke tempat sepi Bagaimana yang muda mau mencontohi? Betul ya? Oleh karena itu bantepannya tinggal di Mendu Mendu itu sudah sepi Kalau tidak ada acara ya tidak ada tamu Bapak Ibu melihatnya ramai Karena Bapak Ibu datangnya Katina <laughs> Dan Mendu itu ya desa Desa mungkin nah, Beliau menjadi contoh nah, Tetapi kenapa tidak di hutan belantara saja Bante Kalau saya kalau kami di hutan belantara tidak bisa dama kelas <laughs> Betul ya Agama Buddha akan hilang Agama Buddha ini kasihan Bapak Ibu Tersisa 0,7 persen 0,7 persen itu sensus terakhir cuma 2 juta jiwa 2 juta lebih sedikit Sekitar 2 juta 65 ribu atau 68 ribu Ini terjadi di Korea Jadi di Korea dulu para bikunya benar-benar hanya di hutan Apalagi mereka Mahayana Kalau Mahayana tidak perlu pindah patah bisa nanam sendiri, masak sendiri Biku Terawada tidak boleh masak Jadi kami tetap harus tinggal Di tempat yang masih ada pemukiman Supaya bisa pindah patah Biku Mahayana tidak perlu Nah mereka nanam sendiri Masak sendiri, latihan sendiri Di atas gunung Sampai puluhan-puluhan tahun Satu ketika Para biksu itu turun gunung Setelah turun gunung apa yang terjadi? Sudah katolik semuanya Iya <tuh> Jadi hari ini Korea Selatan itu 90% Kristen Budi sisa 10% Nah sekarang para bikunya tidak ke gunung lagi Kalau ke gunung lagi mungkin nanti sisa seperti kita 0,7% Begitu ya Jadi Bapak Ibu mau tidak mau Biku di Indonesia turun gunung Ini saya turun gunung nih Dari gunung Dharma Sundara Datang ke sini satu jam lebih Ya, jadi sebagai contoh Tentu saja adalah karena Guru Gautama adalah seorang yang sempurna Seorang yang tercerahkan sepenuhnya 
maka beliau berbelas kasih pada generasi mendatang. Menakjubkan Guru Gotama, menakjubkan Guru Gotama. Guru Gotama telah menjelaskan dhamma dalam berbagai cara, bagaikan menegakkan apa yang terbalik, mengungkapkan apa yang tersembunyi, menunjukkan jalan pada mereka yang tersesat, atau menyalakan pelita dalam kegelapan agar mereka yang memiliki penglihatan dapat melihat bentuk-bentuk. Aku berlindung pada Guru Gotama dan pada Dhamma dan pada Sangga para Bikku. Sejak hari ini, sudilah Guru Gotama mengingatku sebagai seorang pengikut awam yang telah menerima perlindungan dari beliau seumur hidupku. Bapak Ibu Saudara, di akhir suta ini, Brahmana Janusoni menjadi umat Buddha. Ya, jadi dia mengungkapkan Budang Saranang Gacami Aku berlindung pada Guru Gotama Damang Saranang Gacami Aku berlindung pada Dhamma Sanggang Saranang Gacami Aku berlindung pada Sangga Kalau ketika kita baca Suta Diakhiri dengan kalimat seperti ini Artinya umat yang bertanya ini Menjadi umat Buddha Kadang-kadang tidak Ya, kemarin saya bahas suta nomor 36 di Wihara Dharma Sunda Masih ada rekamannya Yang tertarik nanti boleh lanjut belajar Setelah nomor 4 adalah 36 Maha Sacaka Suta Nah Sacaka ini tidak mau Tidak tertarik menjadi umat Buddha Bapak Ibu Saudara Sudah habis pembahasan kita Sedikit kesimpulan Singkat saja agar Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat dari suta ini Perjalanan Sang Buddha mencapai kebudaan Kalau Bapak Ibu setelah ini mengalami rasa takut Kapanpun itu atau ada kekhawatiran dalam batin Boleh mempraktekkan ini Caranya bagaimana? Di awal-awal Sang Buddha itu bagaimana? Beliau mengungkapkan bahwa memiliki tindak tanduk yang murni Betul? Ada sebelas kualitas yang baik Bapak Ibu bisa mempraktekkannya dengan Ketika Bapak Ibu muncul khawatir atau takut Kapan saja? Ya maaf kata, jangan kalau bisa Misalkan di pesawat, terus pesawatnya guduk-guduk gitu ya Takut setengah mati Bagaimana Bapak Ibu mengurangi rasa takut itu? Boleh Bapak Ibu merenungkan Saya mengenal muda dama sangat Selama ini saya merawat sila dengan baik Saya tidak berbuat jahat Saya mengembangkan mental dan karuna Ada tindak tanduk yang baik pada diriku Saya tidak takut kapanpun ajal menjemput Bapak ibu saudara ini saya latih Saya kapanpun ajal menjemput siap Ya sudah, kalau habis ya habis Cukup ya cukup Kekhawatiran akan berkurang Kemudian tahap selanjutnya Bermeditasi Karena tahap selanjutnya adalah meditasi Bagaimana caranya? Cara paling gampang Kalau Bapak Ibu rasa takut muncul Tarik nafas dalam Tenang dan bebas Nafasnya dibiarkan panjang Tenang dan bebas Kenapa? Karena biasanya ketika Bapak Ibu takut Nafasnya akan seperti ini Betul? Bapak Ibu paksa sedikit Paksa supaya tenang Padahal takut pupu, pupu, pupu. Jantungnya takut Tapi Diperhatikan Nafas masuk Nafas keluar Nafasnya panjang Tenang dan rilas Niscaya Bapak Ibu Ketakutan akan berkurang ya. Ini dua cara sederhana Untuk kehidupan sehari-hari tapi kalau Bapak Ibu ingin mencapai arahat, silahkan nanti dibaca ulang. Ya, cukup sampai di sini. Sudah jam 9.20. Ya, mungkin tidak perlu pertanyaan ya, karena sudah malam. Ya, demikian. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat dan bahagia. Ini mungkin bagi beberapa peserta pertama kali dalam hidup belajar Tripitaka, betul? Nanti pulang boleh berbangga hati. Saya sudah pernah belajar Tripitaka, begitu ya? Ya, pulang ketemu buku ini, nah dibaca. <laughs> ya, mari kita tutup. 
Sati Sata Bawatu Sukitata Semoga semua makhluk hidup berbahagia Salam Salam Salam